ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നോട്ടിഹാമിൽ നിന്നും എയർ ആംബുലൻസ് വഴി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ച് ചികിത്സിച്ച മലയാളി യുവാവ് ഒടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് നോട്ടിഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് പ്രസാദ് ദാസ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തണം എന്ന പ്രസാദിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്മേൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് വലിയ ഫണ്ട് റേസിംഗ് നടത്തിയാണ് എയർ ആംബുലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് എന്നാൽ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ നടത്തിയ പ്രസാദിന് അസുഖം കുറയുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ബന്ധുവീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലും കഴിയുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് അസുഖം മൂർച്ചിക്കുകയും മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് മരണമെത്തിയത് പ്രസാദ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമടക്കം വൻ ആഘാതമായിരിക്കുകയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങൽ മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ പ്രസാദിനെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുകയും പ്രസാദ് ഭാര്യയും നാലു വയസ്സുള്ള ഏക മകളെയും പോലും കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ മാനസികമായി തളരുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് എങ്ങനെയും നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഫണ്ട് റേസിംഗിലൂടെ തുക കണ്ടെത്തി എയർ ആംബുലൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ കടമ്പകളും പൂർത്തിയാക്കി പ്രസാദിനെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലെ യു എസ് ടി ഗ്ലോബലിലായിരുന്നു പ്രസാദ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തിലേറെ ഡോളറും യു കെയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിലേറെ പൗണ്ടുമാണ് പ്രസാദിന്റെ യാത്രയ്ക്കായി സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഒടുവിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും എല്ലാം കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ വൃതാവിലാക്കി പ്രസാദ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു പ്രസാദിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 